Good afternoon students. Welcome to this standard 8th English period. In the last period, you may be remembering that uh, we have seen the activity, activities of 1.3, unit 1.3 and language study also we have studied degrees of comparison of adjectives. Now, after this, uh, in, the, in your textbook of 8th standard, 1.4 is going to start. But you remember it and you uh, note it, mark it in your textbook also that uh, this uh, topic that is 1.4 is reduced. Corona lockdown boy. प्रक्रिया तर तसा ते जे जो कमी केलेला 25 टक्के अभ्यासक्रम आहे त्यातला ह्या आठवीच्या इंग्रजीच्या पुस्तकामधला जो जो भाग कमी केलेला आहे मी तो त्या त्या वेळी सांगत जाणार फार नाही थोडासा भाग कमी केलेला आहे तर तो हा 1.4 जो आहे मिस स्लिपरी तुमच्या पुस्तकामध्ये तुम्ही नोट डाउन करून घ्या की ह्या वर्षापुरता म्हणजे या विशिष्ट परिस्थितीमध्ये निर्माण झालेली गोष्ट आहे मिस स्लिपरी हा टॉपिक जो आहे तो रिड्यूस केलेला आहे वगळलेला आहे कट केलेला आहे हा हा प्रोज आपल्याला शिकायचा नाही या परीक्षेच्या दृष्टीने वगैरे परंतु पेज नंबर 17 जे आहे वार्निंग ऑफ ऍक्टिव्हिटीज ऑन पेज नंबर 17 वी हॅव टू लर्न देन फ्रॉम पेज नंबर 18 टू 18 टू 21 22 20 page number 22 hmm? up to page number 22 you have not to study okay miss slippery but again on page number 23 you just see uh, there is language study that we have to learn but of course today in this period we are not going to learn because in the last just last period we have studied the language study of 1.3 so now in the consequent uh, period we will not learn language study today afterwards we will take it uh, today we are going to start on the page 25 <coughs> open your textbooks page number 25 what is uh, their written word play what is written word play word play when you die? शब्द शब्दांचा खेळ विशिष्ट त्याच्यामध्ये रचना काही शब्दांची की त्याच्यामधून आपल्याला गम्मत वाटते ती समजून घेताना आणि खेळताना वर्ड प्ले सो फर्स्ट वर्ड प्ले टाइप इज एनाग्राम्स सो टुडे वी विल सी व्हॉट एव्हर टॉपिक्स आर गिवन और गेम्स आर गिवन इन वर्ड प्ले वन बाय वन एनाग्राम्स then mother tongue or other tongue, then riddles, page number 26 also, some traffic signs are there, this much topic we will learn today, okay, so be ready for anagrams, what is anagram, anagrams, anagram, here it is given on page number 25. An anagram is a play of words created by rearranging the letters of the original words to make a new word or phrase. For example, you will understand with example. So just see here, uh, it is written on, uh, in your textbook. For example, state. State. What will uh, be the word? By, by if we will write it by rearranging the letters in the spelling letters मेंने का अक्षर spelling मतलब तभी रचना जरा अपन बदल ली test it is given here 
dusty another example dusty what is given here study study see all the letters are same only they are arranged they are arranged in a different manner so when they are arranged in different way the meaning also changes isn't it so state test dusty study save base save was we can say then thing night thing night in this way okay these are the anagrams now you are told to write down the uh, different types of anagrams of three letters four letters five letters etc let us write down the <coughs> let us make a list okay be ready to write the list i write on the blackboard also uh, write down the list of anagrams likewise we will write down also elbow below bold robed dairy diary isn't it five letters anagrams five letters right down suppose five letters anagrams what i told you elbow 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 when it हा भाग आपला हाताचा एल्बो बिलो बिलो देन बोर्ड रोड डेरी डायरी इजंट इट इंटरेस्टिंग डेरी डायरी ग्रीन एंजल एक्सेट्रा देन सिक्स लेटर्स सम वन और टू एग्जांपल्स सिक्स लेटर्स सिक्स लेटर्स सहा अक्षर असलेले अनेग्रम्स बघूया सिक्स लेटर्स फॉर्मर रिफॉर्म फॉर्मर रिफॉर्म 
अगेन लिसन साइलेंट लिसन लिसन साइलेंट ओके हैव यू रिटर्न दिस सो दैट यू विल गेट द आइडिया ऑफ हाउ इज हाउ आर इज द प्ले ऑफ एनाग्राम्स ट्राई टू थिंक ट्राई टू फाइंड आउट सम मोर एनाग्राम्स बाय यू सपोज सेवन लेटर्स एज एनाग्राम्स ऑल्सो देयर एलर्जी गैलरी then funeral real fun nine letters also some uh, anagrams may you may find it eight letters also nine letters also auction decoration etc so uh, have you got the idea of what is anagrams this kind of word play mala asa vatta ki tumhala shabd khel je vegvegle apan baghnar ahot ya topic madhe aajcha period madhe to tatla ha ek anagram ha sangat kalvela hai ani kay maiti hai ka एका लेसन नंतर दुसरा लेसन बघताना त्या लेसनमध्ये जे शिकलो त्याचा संदर्भ पुढे येतो म्हणजे आता आपण आज पुढची कविता सुरू करू शकलो असतो टू टू पॉईंट वन पण मग त्याच्या पुन्हा ऍक्टिव्हिटीज सोडवताना अॅनाग्राम तिथे विचारलं मग अॅनाग्राम म्हणजे काय पुन्हा मागे जावं लागतं तसं टेन्सचं पण होऊ शकतं तर ठीक आहे तरी पण आपण टेन्स थोडेसे मागे ठेवलेले आहे लँग्वेज स्टडी आपण आधी वर्ड प्ले बघूयात मग पोएम बघूयात आणि मग ऍक्टिव्हिटीज सोडवताना मग लँग्वेज स्टडी बघू ओके सो नाव सेकंड ऍक्टिव्हिटी ऑफ वर्ड प्ले पेज नंबर ट्वेंटी फाईव्ह मदर टंग और अदर टंग मदर टंग इज वॉट मदर टंग म्हणजे काय सांगा अनग्रम समजले सगळ्यांना मदर टंग म्हणजे मातृभाषा इझन इट मदर टंग म्हणजे मातृभाषा आता आपण मराठी माध्यमाचे जे शाळेमध्ये शिकतो आहे विद्यार्थी तर आपली लँग्वेज म्हणजे मिडियम कोणती आहे आपली मराठी तसं मातृभाषा कदाचित तुमच्यापैकी हिंदी पण असू शकेल काहींची पण आता आपण मराठीचा विचार करूयात की आपण मराठी माध्यमाच्या शाळेतले विद्यार्थी आहोत त्या अर्थाने मराठी लँग्वेजमध्ये भाषांतर करणे किंवा विचार करणे ह्या इंग्रजीच्या तासाला ठीक आहे तर तसं इथे हिंदी पण दिलेलं आहे काही शब्द पेज नंबर ट्वेंटी फाईव्ह मदर टंग और अदर टंग तर तुम्ही काय करा आता इथे पुन्हा तीन कॉलम्स करा वर्ड्स वर्ड्स म्हणजे शब्द लिहायचे आपल्याला वर्ड्स त्याच्यानंतर मिनिंग इन इंग्लिश मिनिंग म्हणजे अर्थ मिनिंग इन इंग्लिश मिनिंग इन इंग्लिश and meaning in marathi meaning in marathi mhanje ek shabd ghetlyanantar tyacha english madhe kay artha ahe ani marathi kay artha ahe he apan baghnar aho ata baka tumhala kahi examples dile gele te page number 25 var udaharnarth rose a flower daily इन मराठी फ्लॉवर इन इंग्लिश मिनिंग फ्लॉवर इन इंग्लिश मिनिंग इज फ्लॉवर अँड मराठी मिनिंग इज डेली म्हणजे रोज म्हणतो ना आपण द रोज अशा अर्थाने रोज आम्ही शाळेत जातो रोज अभ्यास करतो असं म्हणतो की नाही आपण त्या अर्थाने पण मुख्य शब्द काय आहे रोज म्हणजे आपण गुलाबाचं फुल म्हणतो त्याला अ फ्लॉवर इन इंग्लिश आणि हिंदीमध्ये पण अर्थ दिलेले आहे पुस्तकामध्ये एव्हरी डे रोज म्हणतो फक्त हिंदीत उच्चार करताना तर आपण आता हिंदीत तर आहे दोन चार शब्द तिथे दिलेले पण जास्त आपल्याला खाली जो दुसरा टेबल दिलेला आहे तो इंग्र इंग्लिश आणि मराठी तर आपण तो एक टेबल तयार करूया तर लिहा तुम्ही वहीमध्ये येस सपोज फर्स्ट वर्ड आय एम गोईंग टू राईट इज रोज लाईक दिस यू राईट रोज तुमच्याच पुस्तकातलीच उदाहरणं घेते फक्त त्याचा काय अर्थ आहे ते तुम्हाला मराठीत पण समजलं पाहिजे तर आता ऍक्च्युली हिअर व्हॉट इज दिस टाईप ऑफ गेम हिअर द वर्ड्स इन इंग्लिश सम वर्ड्स आर देअर इन इंग्लिश व्हेन दे वी प्रोनाऊन्स देम दे साऊंड लाईक सेम डिफरंट दे साऊंड लाईक सेम इन मराठी ऑल्सो बट देअर मराठी मिनिंग इज डिफरंट बघा आता रोज शब्द जेव्हा आपण म्हणतो या अर्थाचा त्याचा आपण उच्चार हाऊ डू वी प्रोनाऊन्स इट रोज म्हणजे आपण असं रोज असा उच्चार करतो त्याचा रोज 
तो मग हा रो रोज जो आहे तर आपण दररोज या अर्थाने मराठीत पण वापरतो म्हणजे मराठीमध्ये मिनिंग त्याचं डेली म्हणजे दररोज किंवा रोज आणि इंग्लिशमध्ये याचं मिनिंग काय आहे अफ्लावर एक प्रकारचं फुल गुलाबाचं फुल आपल्याला आवडतं सुंदर असतं वेगवेगळ्या रंगांचे असतात ठीक आहे म्हणजे असे शब्द इंग्रजीमधले की ज्याचा उच्चार केल्यानंतर ते ऐकल्यानंतर दे साऊंड लाईक सेम इन डिफरंट लँग्वेज लाईक मराठी ऑल्सो बट द मराठी मिनिंग इज डिफरंट दॅन इंग्लिश ओके इंग्लिश अँड मराठी मिनिंग्स आर डिफरंट ओनली देअर साऊंड प्रोनाउन्सिएशन इज सेम और साऊंड इट साऊंड्स लाईक सेम ठीक आहे रोज दॅन सन एस ओ एन सन आता आपण नाही का म्हणत आपण कोणतं वर्ष चालू झालं आहे आता शैक्षणिक वर्ष सन दोन हजार वीस एकवीस हे शैक्षणिक वर्ष चालू झालं सन म्हणतो आपण त्याच्यात मराठीमध्ये आणि एस ओ एन सन म्हणजे स्वतःचा मुलगा किंवा वारस अमेल आपण काय म्हणूया हेअर हेअर म्हणजे वारस अमेल हेअर आणि इकडं इयर इयर म्हणजे वर्ष आत्ताच सांगितलं सन दोन हजार वीस एकवीस हे शैक्षणिक वर्ष चालू आहे नंतर तिसरा शब्द घ्या काम पुस्तकातल्याच उदाहरण आहे तुमच्या जरा बारीक अक्षर काढायला लागेल काम आता हा एल इज सायलेंट दॅट्स वाय इट इज प्रोनाउन्स लाईक काम ओके काम आता आपण मराठीत काम करणे म्हणतोच की पण इंग्लिशमध्ये काम म्हणजे काय म्हणायचं पीसफुल म्हणजे शांत आणि इकडे मात्र आपण वर्क म्हणजे काम मराठीमध्ये तसंच चौथं उदाहरण घ्या बोट बोट म्हणजे नाव होडी नाही का म्हणत आपण तर नाव होडी मराठीत म्हणतो त्यालाच इंग्लिशमध्ये काय म्हणतात बोट त्याचा उच्चार काय करतो आपण बोट पण बोट हा उपचार केल्यानंतर मराठीतलं कोणतं बोट आपल्याला समोर येतं मीन्स दिस फिंगर इज इन इट फिंगर पण मग इंग्लिशमध्ये या बोटचा अर्थ काय अ स्मॉल शीप होडी किंवा छोटस छोटीशी बोट ज्याला आपण म्हणतो व्हिसल स्मॉल शीप सेलिंग व्हिसल सेलिंग बाय ओर्स ओर्स म्हणजे असं वल्लवण्याचं असतं पहा दोन्ही बाजूने वल्लवलं गेलं ते लाकडी असं चपतं त्याला असं गोला करतं की पुढे पुढे नाव जाते आहे ना म्हणजे छोट्या शीपमध्ये जी व्यवस्था असावी त्याला आपण होडी म्हणतो आणि मोठ्या शीपमध्ये म्हणजे ज्याला आपण जहाज म्हणतो त्याच्यामध्ये यंत्र बसवलेलं असतं यंत्राच्या मदतीने पाण्यावरनं जहाज पुढे जात असतं कारण ते खूप प्रचंड मोठं असतं म्हणून छोटीशी बोट मात्र पुढे जाण्यासाठी कधी कधी त्याच्यातही यंत्र बसवलेलं असतं मोटर परंतु जर बसवलेलं नसेल तर आपण काय म्हणतो व्हेसल सेलिंग बाय ओवर्स वल्लवेले वल्लवे जे बसवलेले असतात ते वल्लवणे वल्लवल्याने होडी पुढे पुढे जाते नाव नाव पण म्हणतो आपण त्याला मराठीत आणि मात्र बोटचा उच्चार केल्यावर मराठीत काय स्ट्राईक होते आपल्याला फिंगर म्हणजे बोट हाताचं बोट ठीक आहे नंतर काय म्हणूया सून फिफ्थ एक्झाम्पल सून सून त्यांना सून आली आहे हो त्या शेजारच्या आजी आहे ना त्यांच्या मुलाचं लग्न झालं आणि त्यांना सून आली आहे म्हणजे मुलाचं लग्न होऊन त्यांच्या त्यांना सून आलेली आहे म्हणजे मुलाची पत्नी आहे ना तर त्याला सून म्हणतात मराठीमध्ये परंतु इंग्लिशमध्ये अर्थ काय आहे सूनचा शॉर्टली शॉर्टली आणि इकडं डॉक्टर इन लॉ सुनेला काय म्हणायचं इंग्लिशमध्ये जर त्याचं वर्णन करायचं झालं तर डॉक्टर इन लॉ पण त्याचा मिनिंग काय होईल की मुलाची बायको किंवा पत्नी तर त्यालाच सून म्हणतात ठीक आहे नंतर अजून उदाहरणं घेता येतील मोर मोर म्हणजे मोर ए मो आर ई मोर म्हणजे मच ऑर यू कॅन से पिकॉक घेऊ घेऊया एक दोन उदाहरणं अजून घ्यायच्या इंग्लिश मिनिंगचे बघूया बघा मग रोप सिक्स 
for example, row. That's how we can do it. Row. That's a pronunciation of row. That's a row. That's a row. That's a row. That's a row. रोप ऐसा तो मोटा दोरखंड, जाड़ दोर, जब आप बताएं मुझे या a strong car, a car, a strong car, जी एकदम जाड़ मजबूत दोरी, सब बैला लगाने से ठीक हो गए, जीवा पर ले जाते, ठीक है, तो a strong car, car, अन्य रोप मराठी मध्य जर का सविचार के लार रोप या प्रोनंसेशन जो करता है अपने ऐसा हो जाता रोप मध्य अपने तो हमने छोटी छोटी रोपो लावे ची पावसा ची दूसर कीमत ऐसे हर वो तो ची देखभाल करें ची झाड़े लावा झाड़े से दुआ है ना रोपो वाटी के मध्य ना पढ़ रोप का एंटो पावसा ची या दूसरा मध्य अन्य कुंडा� तो तीसरा रोप लाओ तो अपन छोटी छोटी रोप विकसित के लिए जाता तो रोप वाटी के मधे ठीक है शास्त्रीय तान पद्धति ने तर चला अपन रोप बोलो मुझे क्या है माँ छोटा सा प्लांट अ प्लांट छोटा सा रोप मराठी मधे तो सर था अ प्लांट ठीक है नंतर ये लेक पर मंताई नेम बनताई मोर बनताई सोपो कौन सा तुम्हारा आटे बोला लेक अतः लेक मनी में क्या है लेक इंग्लिश में जैसे समय नहीं क्या है लेक मंदे सर लेक मंदे सरोवर मंत्रों पर बनता है ना मराठी में पर तो अर्थ इतने इंग्लिश में तो मात्र पॉन्ड मना हुआ है लेक मंदे तलाव कि वह जलाशय सरोवर असल में जो लोग इंग्लिश टेसा मीनिंग है, पर लेक मंडले अंतर लेक हज़ो उच्चार है, तो के लिए अंतर मराठी कौन था अर्थस्ट्राइक होता है अपने लिए मना मुझे, तर तेंची लेक आगे वो माहेरी आली तेंची लेक मुझे सासरी के लिए लिया है कि दोनों दूसरा सेटी माहेरी आली लेक इतना मुझे असल पर बोलता ना भंतोगा लेक मुझे मुलगी है ना सोता ची मुलगी मुझे डॉटर डॉटर यार था मैं मराठी मुझे अपन ऐसा उपयोग करतो लेक वो मोर मंडा ही मच कि हम इको केस एक जा केस बता केस अपन ने तो मान सोप केस कि वह सूट केस केस मुझे सूट या था ही और मतलब तेंसा अर्थ केस या जो मराठी का मेरे स्ट्राइक होता है अपने ना केस लोके जो केस मुझे हेयर या था मुझे हेयर मीनिंग्स पहले अपन कि सम वर्ड्स आर देयर इन इंग्लिश व्हिच हैव द मीनिंग इन इंग्लिश गिवन हियर एंड सेम इफ दे प्रोनाउंस लाइक व्हेन वी प्रोनाउंस सच वर्ड्स the Marathi meaning strikes differently in our mind. Okay, so this is a kind of game for or play, word play only, isn't it? Now another next uh, we can see just uh, see on page number twenty five uh, that is given riddles. Do you know riddles? रीडर्स में थी तो मतलब ग्रुप एक्टिविटी में रीडर्स में थी तो मतलब मराठी में जो महितिया सेल पाह या वो सगड़ो आने तो अलग पहुंच रहे हो मापन से कोड़ी घाल तो एक में करना शब्द कोड़ी आने और खा मंटो काया है तर्मो मंटो कांडा है ना अंतर बत्तीस दांत बत्तीस सैनिक ये उड़ा मतलब कहे गुहा अने तीते बाहर उबे हैं बत्तीस सैनी मैंने माप लो तो उन अने हैं बत्तीस दांत अस्तत मन मुक्ति सैनी अच्छा पर कल ची गम्मत अपन मराठी मध्य मन खेल तो शब्दों को भी तस्सस इंग्लिश मध्य सुधा तो इतने ती एक्टिविटी दी ले लिया है अपन ती पुस्तक आता स्वच्छ है मैं आई डोंट राइट ऑन द ब्लैकबोर्ड और � Page number twenty five. 
Just see in your books. What comes down but never goes up. Ashi konti goshta hai ki which comes down but never goes up. Ekda varun khali hai te, pan khalun kai var puna zaat nai. Ashi konti goshta hai. Just now it is going on. The same season. Rainy season is going on. Have you understood? What is the answer of this riddle? Rain. What is the answer of this riddle? Rain. Okay. We will write down the riddles. Answers only. I am going to write. Actually these riddles, anagrams, you have to um, make groups and you have to play these games. Word play. Okay. So, what is the answer of the first? You will write down in your notebooks. Then, what is the answer of the first riddle? Rain. What we are uh, discussing about? Riddles. Riddles, when you code, what happened? Page number 25, last activity on page number 25. What has hands but cannot clap? Ashi konti goshta ki tala haat ahe don. Pante don hatani matra taali vazo taitne. Ashi konti goshta hai? Yes. Try to tell, which is the, try to guess the riddle, answer of the riddle. Try to guess, I think it's the answer of the riddle. Yes, you might have understood, you might have come to know in your mind, clock, clock, or what is clock, 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 what has a neck but no head? She kunti goshta hai ki jala gala ahe pan doka nahi hai orke. Kunti goshta hai. Yes, try to guess. Try to think what is the answer, what may be the answer. Yes, bottle. The third answer is, the third riddle's answer is bottle. Then what can you see in the calendar as well as eat up, eat it up? मजाशी तुम्ही काय पाहू शकता कॅलेंडर वरती कॅलेंडर म्हटलं की आपल्याला काय दिसतं बरं कॅलेंडर वर डेट्स दिसतात तारखा दिसतात नाही का डेट्स आता डेट्सचं स्पेलिंग काय आहे बघा डी ए टी ई एस तारखा तारखा दिसतात आपल्याला कॅलेंडर वर आणि अजून अशी कोणती ती गोष्ट आहे की ॲज वेल ॲज इट इट अप डेट्स या शब्दाचा दुसरा अर्थ होतो खजूर मग तो आपण खातो ना खजूर खातो आपण खाण्याची गोष्ट आहे ती म्हणजे अशी कोणती गोष्ट आहे की जी आपण कॅलेंडरवर बघतो आणि शिवाय ती गोष्ट आपण खातो सुद्धा मग कोणती आहे ती वस्तू डेट्स अंडरस्टूड देन वॉट बिलॉंग्स टू यू बट इज यूज मोर बाय अदर्स म्हणजे अशी कोणती गोष्ट आहे की ती तुमच्याजवळ आहे तुम्हाला लागू पडते पण त्याचा उपयोग दुसरेजण जास्त करतात तुमच्यापेक्षा पण ती तुमच्याशी संबंधित आहे मग अशी कोणती गोष्ट आहे सांगा पण येस ट्राय टू वेस युअर नेम आपल्या प्रत्येकाचं नाव नेम म्हणजे आपल्या प्रत्येकाचं नाव जे आहे ते आपल्याशीच संबंधित आहे ना सपोज आय एम भालेकर मॅडम इज एन टी सो आय एम द टीचर आय एम भालेकर मॅडम सो दिस वॉट एव्हर सेंटेन्स आय हॅव जस्ट स्पोक स्पोक स्पोकन दे आर रिलेटेड विथ मी Isn't it? Uh, my name is related with me, but it is uh, used by others. You will uh, remember that, huh? Uh, who teaches us in English? Like this, isn't it? Then, this is about riddles. Now, turn the page and see on page number 26. Very, very interesting thing for you. Because what is given here? Just see what is given. On page number 26, what is given? Yes, here. Yeah. Can you guess? Can you tell me what is given there? Yes. Yes, here it is given. Traffic signs. What is there? What is the picture of that? On page number 26. Traffic signs. Vatukiche. Chinne. Vatukiche. Chinne. Kanoya. Vatukiche. Chinne. Traffic signs. ट्रैफिक साइंस मतलब तुम्हें बोला कि अमला है चाहे मंदिर ही 
सायन्सचे चित्र काढायचे का आणि हे असं येणार का परीक्षेत प्रत्येक गोष्ट परीक्षेच्या दृष्टीने असा विचार नाही करायचा बघा तिथे वरती नाव काय दिलं आहे लाईव्ह इंग्लिश लाईव्ह इंग्लिश म्हणजे रोजच्या जीवनामध्ये ज्याचं तुम्हाला काम पडतं आहे बघा द बुक इज वी कॅन से इट इज ॲक्च्युली अरेंज लाईक दिस द त्याला आपण असं म्हणूया की रचना अशी केलेली आहे पुस्तकाची तुमच्या पाठ्यपुस्तकांची सर्वच विषयांच्या की जे अभ्यासल्यानंतर तुम्हाला प्रॅक्टिकल लाईफमध्ये त्याचा उपयोग होऊ शकेल त्याचं तुम्हाला म्हणजे प्रॅक्टिकल नॉलेज मिळू शकेल त्यातून ठीक आहे ना मग ह्याची आपल्याला गरज आहे ट्रॅफिक सायन्सची नाही का आपण समजा वाहन चालत असू चालवत असू सायकल चालवत असू आणि जर का रस्त्याने मोठ्या रस्त्याने त्याचं काम पडलं की जिथे सिग्नल्स आहेत तर आपल्याला सिग्नलचा अर्थ कळलाच पाहिजे इज ग्रीन लाईट मीन्स वॉट रेड लाईट मीन्स वॉट इझंट इट येलो मीन्स वॉट बी रेडी टू गो इझंट इट रेड लाईट यू मस्ट स्टॉप युअर व्हेकल व्हेकल म्हणजे काय वाहन व्हेकल म्हणजे काय वाहन तर मग हे वाहनांचं किंवा ट्रॅफिक म्हणजे काय आपण म्हणतो रहदारी ट्रॅफिक रहदारी तर मग हे ट्रॅफिक रहदारी जर आहेच असंख्य वाहनं जा हे करणार आहेत असंख्य लोक इकडून तिकडे जाणार आहेत म्हटल्यावर तिथे ट्रॅफिक कंट्रोल असलाच पाहिजे अँड फॉर ट्रॅफिक कंट्रोल देर आर रुल्स ट्रॅफिक अँड फॉर रुल्स फॉर टेलिंग द रुल्स तिथे काय तुम्हाला वाक्य किंवा शब्द महत्वाचे नसतात अशा गर्दीच्या ठिकाणी मग तिथे काहीतरी साईन्स असतील साईनबोर्ड्स असतील तर ट्रॅफिक मध्ये असणाऱ्या सर्वांना त्याचा अर्थ कळेल आणि त्याप्रमाणे ते वागतील सगळे लोक कारण इन दिस वे ट्रॅफिक विल बी कंट्रोल्ड इझंट इट मग अशा प्रकारे ट्रॅफिक किंवा रहदारीचं नियंत्रण केलं जातं ठिकठिकाणी चौकामध्ये मोठ्या शहरामध्ये किंवा जिथे गर्दीचा रस्ता आहे तिथे हे सायन्स असणं गरजेचंच आहे वाहनं एका गावाहून दुसऱ्या गावामध्ये जात असतात तर मग ते गावात जात असताना सुद्धा त्यांना कळलं पाहिजे की आपण स्पीड वाहनांचा किती ठेवावा काय ठेवावा त्याच्यामुळे याच्याकडे असं बघायचं नाही की हे परीक्षेत येणार आहे किंवा नाही आपण प्रत्येक गोष्ट छानपैकी शिकून घ्यायची विद्यार्थी मित्रांनो ओके तर मग बघा बघू तुम्हाला जर इंटरेस्ट वाटला तर जरूर तुम्ही याचा एक चार्ट तयार करा मी पण प्रयत्न केलेला आहे चार्ट बनवण्याचा छोटासा चार्ट कारण मी मला असं वाटतं की तुम्हाला दाखवता येईल तिथे टी व्ही केबल टी व्हीच्या याच्यावरती तर मी सध्या म्हणजे तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न करते आणि मग तुम्हाला इथे मोठं दाखवलं जाईल कदाचित तर तुम्ही ते बघाल तर तुमच्या पुस्तकातही तुम्ही बघू शकता की कुठे काय आहे बघा आपण एक एक चार्ट बघूया तर ट्रॅफिक सायन्स तर बघा की इथे हे दिसत आहे तुम्हाला असा गोल आहे आणि त्याला त्याच्यावरती क्रॉस असा केलेला आहे तर तिथे काय केलेलं आहे नो एंट्री मग असे नो एंट्रीचे याचा बोर्ड आपल्याला कुठे दिसतो जिथे खूप जास्ती ट्रॅफिक असतो किंवा ज्याला आपण म्हणू जिथे मार्केट असतं मार्केटमध्ये जो असा एक मेन रस्ता असतो की ज्या रस्त्याने सगळ्यांना जावंच लागणार आहे मार्केटमध्ये एंट्री करायला मग तिथे जर खूप लोक एका वेळी वाहनं घेऊन जर गेले तर ट्रॅफिक कंट्रोल होणार नाही म्हणून तिथे नो एंट्री बोर्ड असतो म्हणजे वाहनं तुम्हाला खूप आतमध्ये नेता येणार नाही त्या पाठीच्या समोर पुढे आतमध्ये नेता येणार नाही नो एंट्री म्हणजे तिथून तुम्हाला प्रवेश नाही म्हणजे वाहनांना प्रवेश नाही त्या ठिकाणी तिथून पुढे मग तुम्ही पायी कुठेतरी वाहन पार्किंग करून तुम्ही जाऊ शकता पायी इट इज अ मस्ट त्याच्यानंतर आपण काय म्हणूया नो पार्किंग नुसतं नो पार्किंगसाठी असं चिन्ह असतं की गोल आणि त्याला एक अशी आडवी रेष नो एंट्री झालं म्हणजे हा रस्ता दाखवलेला आहे या खोडीने आणि मग त्याच्यावरती म्हणजे रस्त्याने तुम्हाला असं पुढे एंट्री नाही आहे वाहनांना म्हणून नो एंट्री त्याच्यानंतर नो पार्किंग नंतर इथे काय लिहिलेलं आहे नो स्टॉपिंग ऑर स्टँडिंग दोन अशा रेषा क्रॉस दाखवलेल्या आहेत की तुम्ही थांबायचं नाही इथे कारण की तिथे गोंधळ निर्माण होईल मग जास्ती गर्दी होईल नो स्टॉपिंग ऑर स्टँडिंग उभं राहायचं नाही किंवा एक असे काही स्पॉट असतात गर्दीचे जास्त ट्रॅफिकचे की तिथे तुम्हाला उभं राहणं मनाई असते ठीक आहे यू आर नॉट अलाउड टू स्टँड नंतर फिफ्टी लिहिलेलं आहे पहा स्पीड लिमिट तुमच्या वाहनाची स वेग किती असावा त्याची एक लिमिट की याच्या पलीकडे तुमचं वाहनाचा वेग गेला नाही पाहिजे म्हणजे गावातनं जाताना वगैरे मोठं जड वाहन असेल तर 
त्याचा स्पीड कमी करावं लागेल ना ऍक्सिडेंट होतील नाही तर बरोबर अशा पद्धतीने जेव्हा गर्दी कमी असते मग बाहेर तुम्ही गावाच्या बाहेर पडल्यानंतर तुमचा स्पीड वाढू शकतो वाढवू शकता वाहनाचा त्यानंतर हॉर्न प्रॉहिबिटेड ठीक आहे नंतर हॉर्न म्हणजे हॉर्न वाजवायला मनाई आहे असं शांतता हवी असेल ऑफिस असेल कलेक्टर ऑफिस असेल किंवा असं महत्वाचे ऑफिस असतील तर तिथे जास्ती तुम्हाला वाहनांचा आवाज करता येत नाही हॉर्न नाही वाजवायचं त्या ठिकाणी असं लिहिलेलं असतं हॉर्नचं चिन्ह आणि म्हणजे करू नये असं असेल तर त्याच्यावरती असं क्रॉस म्हणजे ऑब्लिक सारखी रेष मारलेली असते म्हणजे ती गोष्ट करण्यास मनाई आहे नंतर स्टॉप स्टॉप तर माहिती आहे पूर्ण लाल लाईट किंवा पूर्ण लाल गडद लाल मध्ये जर असं षटकोण असेल तर आपण समजून जायचं की स्टॉप आपल्याला तिथे थांबायचं आहे आपण कशावरही असो पायी असो नाहीतर सायकलवर असो नाहीतर वाहनावर असो ओके नंतर असे वेगवेगळे साईन्स आहेत पहा तुमच्या पुस्तकामध्ये पण लिहिलेले तर पेडिस्ट्रियन्स प्रॉहिबिटेड म्हणजे चालणाऱ्या व्यक्तीला जायला मनाई आहे म्हणजे एखाद्या रस्त्याने पायी चालायला मनाई असणार म्हणजे तिथनं फक्त वाहनच जाईल असं आणि पायी चालणाऱ्याला पादचार म्हणजे पादचाऱ्यांसाठी असणारा रस्ता असतो बा बाजूनी मोठ्या हायवेच्या बाजूनी पायी चालणाऱ्यांसाठी रस्ता असतो आहे ना त्याला आपण काय म्हणतो पायी चालणाऱ्याला पेडेस्ट्रे पा पेडेस्ट्रियन पादचारी म्हणतो आपण त्याला नंतर राईट टर्न इज नॉट अलॉड बघा असं असा बाय दाखवलेला आहे राईट कडे वळणार पण त्याच्यावरती क्रॉस केलेलं आहे क्रॉस म्हणण्यापेक्षा एक असा ऑब्लिक सारखं चिन्ह केलेलं आहे म्हणजे नॉट अलाउड काय नॉट अलाउड व्हॉट इज नॉट अलाउड राईट टर्न इज नॉट अलाउड मग सेम गोष्ट लेफ्ट टर्न इज नॉट अलाउड नंतर मग अजून असं चिन्ह असेल पहा असं चिन्ह असेल ह्याला आपण काय म्हणतो यू टर्न जेव्हा आपण असं डिवायडर असतात मध्ये आणि आपण जात असतो कुठल्या तरी एका बाजूने तर कुठेतरी आपल्याला क्रॉस करायचं असतं आणि तिकडच्या रस्त्याला लागायचं असतं उजव्या साईडच्या किंवा डाव्या साईडच्या जर का आपण करणं बरं उजव्या साईडच्या रस्त्याला जायचं असं यू टर्न तिथे दिलेला असतो पण तो कधी कधी यू टर्न अलाउड नाही असं तिथे लिहिलेलं असतं तिथली जसं हे असेल ट्रॅफिक असेल त्यानुसार ती व्यवस्था केलेली असते यू टर्न इज नॉट अलाउड नॉट अलाउडसाठी नेहमी असं चिन्ह दिलेलं असतं गोलामध्ये हॅ यू अंडरस्टॅन्ड नंतर अवॉइड ओव्हरटेकिंग म्हणजे ज्याला आपण असं म्हणतो छोटं वाहन आणि मोठं वाहन हे अलाउड नाही आहे म्हणजे एक छोटं वाहन चाललेलं आहे मग त्याच्यावरनं अजून ओव्हरटेक करायचं ही फार सवय असते लोकांना मग ओव्हरटेकिंग करायचं नाही आहे नंतर अजून काय साईन्स दिलेले आहे पहा स्पीड ब्रेकर दिसते तुम्हाला मी मी हे तुम्हाला साईडी दाखवणार आहे मोठ्या याच्यामध्ये तर तुम्ही ते बघा की स्पीड ब्रेकरचं चिन्ह नंतर राईट हँड कर्व म्हणजे उजव्या बाजूला वळण आहे उजव्या बाजूला हा रस्ता वळतो आहे म्हणजे मग आपल्याला अंदाज येतो गाडी चालवताना की आपल्याला उजव्या उजवीकडे वळायचं आहे आता नंतर लेफ्ट हँड कर्व डावीकडे वळायचं आहे नंतर राईट साईड यू टर्न राईट साईड ना यू टर्न आहे या बाजूला आपल्याला तिथे यू टर्ननी जाता येणार आहे राईट साईडला राईट म्हणजे उजवा आणि लेफ्ट म्हणजे डावा लेफ्ट साईड यू टर्न नंतर नॅरो रोड ठीक आहे नॅरो रोड अहेड या पद्धतीने ट्रॅफिक सायन्स असतात स्कूल असेल जवळपास ज्या रस्त्याने वाहनं चालली आहे तर तिथे स्कूलचं चिन्ह कसं दिलेलं असतं पहा त्रिकोणामध्ये छोटे दोन मुलांचे दाखवलेले असतात साईन्स की आपल्याला कळतं आणि तिथे लिहिलेलं असतं स्कूल नंबर बाय सो हॅव यू अंडरस्टूड अबाउट दिस वर्ल्ड प्ले अँड सम इंटरेस्टिंग थिंग्ज इन दिस पिरियड नाव नेक्स्ट इन द नेक्स्ट पिरियड वी विल स्टार्ट द युनिट टू पॉईंट वन ट्राय अगेन अँड जस्ट रिमेंबर दॅट आय एम गोईंग टू टेक द ॲक्टिव्हिटी ऑफ वन पॉईंट फोर दॅट इज प्रेझेंट टेन्स पास्ट टेन्स लँग्वेज स्टडी इन सम अदर डे ऑर ऑन फ्रायडे ऑल्सो आय विल टेक ओके बट इन द नेक्स्ट पिरियड वी विल स्टार्ट द पॉईम ट्राय अगेन ओके शेल वी स्टॉप हिअर लेट इज स्टॉप हिअर थँक्यू